ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ദസ്ലി കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഡിന്നർ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയി വളരെ ഈസി ആയി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഡിന്നർ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യമായി തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു മുത്തബല്ലാണ് ഇതൊരു അറബിക് ഡിഷ് ആണ് ഹമ്മൂസ് ഒക്കെ പോലെ ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്പാണ് എഗ്ലാൻഡ് വെച്ചാണ് ഈ മുത്തബൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം ആദ്യമായി വേണ്ടത് എഗ് പ്ലാന്റ് നമുക്കൊന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഇത് ഓവണില് വെച്ചാണ് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് അടുപ്പിൽ വെച്ചു നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് രണ്ട് വശം നന്നായി മൊരിഞ്ഞ് അതിന്റെ സ്കിൻ ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമുക്കിത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ സ്കിൻ ഒക്കെ റിമൂവ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ സ്കിൻ ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് സ്കിന്നെ റിമൂവ് ചെയ്ത് എഗ് പ്ലാന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് ഗാർലിക്കും നമുക്ക് നന്നായി ചുട്ടെടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു ലെമണിന്റെ ആപ്പ് ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം ലെമൺ പിഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ദഹീനെ ചേർന്ന് കൊടുക്കാം ഇത് ഇവിടെ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് എള്ളരച്ച ഒരു പേസ്റ്റ് ആണ് അതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ദഹീനയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ചെറിയ ബൗൾ ആയതുകൊണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്കിതൊരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ആ ഗാർലിക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് ഒടഞ്ഞ് എഗ് പ്ലാന്റ് ഒക്കെ ഒടിഞ്ഞ് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് വരെ നന്നായി നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ബില്ല ബോളിൽ നമുക്ക് എല്ലാം നന്നായി ക്രീമി ആയി വരുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുത്തപ്പൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രീമി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ ഒരല്പം ഒലിവ് ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരല്പം ഗ്രേവി ടൈപ്പുള്ള ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം വിത്ത് ബോണുള്ള ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ എടുത്തത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു പിഞ്ച് ഗരം മസാല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണ് അതുപോലെ മൈദക്ക് പകരമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കടലപ്പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കടലപ്പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കടലപ്പൊടിയും ഒരല്പം ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചെടുക്കാം ഇതെല്ലാം നല്ല കോട്ടിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മുട്ട ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം ആവശ്യമുള്ള റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാഗ്നേഷൻ ചെയ്ത ചിക്കന് ചിക്കന്റെ പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കിത് നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതേ ഇതേ പാനൽ തന്നെയാണ് 
ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് അതേ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കം കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ചെറിയ ഓണിയൻ സ്ലൈസ് ചെയ്തത് അതേപോലെ ചില്ലി ഒരു ത്രീ ചില്ലിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചോപ്പ് ചെയ്തത് പിന്നെ ആ ചൂടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചില്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വെച്ച് സോട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്തത് നമുക്ക് ഒണിയൻ സ്ലൈസ് ചെയ്തതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് സോട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിന് അടുത്തത് ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഒരൽപ്പം സോയാ സോസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് കാൽ ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഷുഗറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രേവി ടൈപ്പുള്ള സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരൽപ്പം ഗ്രേവി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിന്നറാണ് വളരെ ടേസ്റ്റും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിന്നറാണ് എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്